We will be uh, starting in Psalm 19, so if you want to turn there. Empezaremos en Salmo 19, si quieres ir allí. I hope these uh, sermons that have been for the month of October. Espero que estos sermones del mes de octubre. Our Reformation sermons. Nuestros sermones de reforma. Uh, have been the disciplines of, of the Christian in the church. Han sido dos disciplinas de la cristiano en la iglesia. And I, I hope that we've been provoked uh, by these messages. Espero que hemos sido provocados por estos mensajes. Uh, to fellowship. Uh, comunión. Uh, to the church. A la iglesia. And I hope tonight. Espero que hoy noche. That you will be provoked to spend more time in God's word. Estarás provocado a gastar más tiempo en la palabra del Señor. It is It is the greatest treasure we have. Es el mayor tesoro que tenemos. At our fingertips. En nuestros dedos. So let's begin with Psalm 19. Empezamos con Salmo 19. We'll be reading verses 7 through 10. Leeremos de 7 a 10. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, Enduring forever, the judgments of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yea, much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Yea means yes. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio y sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos juntos. Deseables más, que son, más, son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la destile del pan, panal. Let's pray. Oramos. Heavenly Father, I ask, Lord, that you would use tonight as we consider your word and its great worth, its great value, it's infinite. As the apostles would declare to our Lord Jesus that he has the words of life. Your words are life and they are spirit and we need them. Lord, I ask that you would use tonight as we consider this, that you would stir up our hearts, that you would prompt us and press us to spend more time in your word reading and meditating and memorizing. Father, we thank you for such a gift as your word, and I ask, Lord, that you would use it even tonight by your spirit to convict us and to press us on even greater. We ask these things in Jesus' name. Amen. Amen. <clears throat> it's one of my favorite psalms. Uno de mis salmos preferidos. Because there's a song porque of, hay una canción of these verses. de estos versículos. It's, and, and the song y la canción is actually verbatim in the King James. es palabra por palabra en, en la King James. Now, I inglés. didn't care what translation when I was a kid. No importaba la traducción cuando era niño. Now I'm older and I know better. Ahora estoy más viejo y creo que sé mejor. It's a great little song. Es una gran canción. But this psalm, Pero este salmo, David lays before us David the, lo pone en de nosotros, the great benefits of God's Word. El gran de la palabra del Señor. And I want you to remember, Quiero que recuerdes, as David is writing this psalm, David está este salmo, he has 
only a fraction of the scripture that we have today. Él solo tiene una fracción de las escrituras que tenemos hoy. He does not have the books of history. No tiene los libros históricos. He knows these accounts. Sabe estos recuentos. He does not have the accounts of the kings that no, come after him. No tiene los recuentos de los reyes que vienen después de él. He does not have the prophets. No tiene los profetas. And he certainly does not have the gospels or the epistles. Ciertamente no tiene los evangelios, los epístolas. David has the law of the Lord. Dio, David tiene la ley de Jehová. He has the accounts that Moses gave him. Tiene los recuentos que Moisés le dio. As Moses described from creation to the calling of Israel. Mientras Moisés describe de creación a la llamada de Israel. And this covenant that he makes with him at Mount Sinai. Y ese pacto que él hace en Monte Sinaí. And David hears that. Y David escucha esto. And we're going to look at Deuteronomy this evening. Vamos a ver Deuteronomio esta tarde. But we begin with this song. Pero empezamos con este salmo. David considers the scripture that he has. David considera las escrituras que él tiene. The very word of God. El mero palabra del Señor. God breathes. Es, uh, Espirado por Dios. God's revelation of his own character. La revelación del propio carácter de Dios. His revelation of perfection. La revelación de perfección. And holiness. Y santidad. And the fear of this God. El temor de este Dios. And this law that he's given. Esta ley que ha dado. Listen to what David says about that law. Escucha lo que David dice de esta ley. Consider how many in so-called churches today considerar como muchos en, en lo que llaman iglesias hoy view the law of God. Ve la ley de Jehová. View the Old Testament. Ve el Antiguo Testamento. And indeed what David has in view here Por cierto, lo que David tiene en vista aquí is particularly the Ten Commandments. Es particularmente los diez mandamientos. How do we love the Lord our God with all of our heart, mind, and soul? ¿Cómo amamos al Señor nuestro Dios con toda nuestra alma, corazón y uh, corazón, alma y mente, perdón? And Señor. our neighbor as y, ourselves. Y nuestro uh, prójimo como nuestro mismo. The greatest commandment. El mayor mandamiento. As an expression of love for God. Como una expresión por amor de Dios. What does that look like? ¿Cómo se ve eso? For David, Para David, it was the law. Era la ley. Listen to what he says. Escucha lo que David dice en este salmo. Verse 7. Versículo 7. Now he's going to give us six things. Va a darnos seis cosas. Six things. I need two hands for Seis cosas. Necesito dos manos por eso. The law of the Lord is perfect, converting the soul. La ley de Jehová es perfecto que convierte el alma. David considers the law of God. David considera la ley de Dios, de Jehová. And says, this is what changes the soul. Y dice, eso es lo que convierte el alma. This is what transforms the heart. Eso es lo que transforma el corazón. For David, it's very clear what the soul is. Para David, es muy claro lo que el alma es. It's It's the seed of his will. Es la simiente de su voluntad. It's the seed of his affection. Es la simiente de sus afecciones. What are the things he spends his time thinking about? ¿Qué son las cosas que él gasta su tiempo pensando? What are the things he loves the most? ¿Qué son las cosas que él ama más? And David says, David dice, that this perfect law of Jehovah, que esta ley perfecta de Jehová, transforms his will. Transforma su voluntad. He says the testimony of the Lord is sure and it makes the it makes the simple man wise. Dice el testimonio de Jehová es fiel y que hace sabio es sencillo. You don't need to be ignorant. No necesita ser ignorante. You don't need to be left in the dark. No necesita ser dejado en las tinieblas. You don't need to be someone who has no understanding of life. No necesita ser alguien que no entiende la vida. And the purpose of your existence. Y el propósito de tu existencia. David says. David dice that God's testimony. El testimony de Dios is sure. Seguro. And it causes the simple man y causa el hombre simple to become wise. A ser sabio. He uses another name for this. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. Usa otro um, palabra por eso. Precepto de Jehová es puro que alumbre los ojos. 
It causes the heart to be full of joy. Causa che il corazón sia lleno di gozo. Not grumpy. No, quejambroso. Not miserable. No, miserable. Not full of grief. No, lleno de lamentación. Not full of worry. No, lleno de preocupación. There's so many Old Testament passages. Hay tantos pasajes en Antiguo tes pa uh, Testamento. Well, not that many, but there are some. No tantos, pero hay unos. That talk of, of wine to cause the heart to be glad. Que habla del vino que causa que alegre el corazón. Here, aquí, David makes the statement David has dicho that it's these statutes of Jehovah that are right. It's los preceptos de Jehová que son correctos. And they are what causes the heart to rejoice. Y eso es lo que causa que el corazón regocija. The commandment of the Lord is pure. It dice, el mandamiento de Jehová es puro. And it enlightens the eyes. Y alumbra los ojos. Now without question here, sin Pregunta aquí. David's not referring to the physical eye. David no está refiriendo al ojo físico. He's not suggesting that if you read the laws of God to the man who's going blind. No está sugiriendo si lees los leyes de Jehová al hombre que va uh, está perdiendo su vista. That his vision will be restored. Que su visión será restaurada. He's speaking the vision of the soul. Está hablando de la visión del alma. The eyes of the mind. Los ojos de la mente. This is the prayer of Paul in Ephesians chapter 1. Esta es la oración de Pablo en Efesios capítulo 1. We praise that the eyes of your mind would be illuminated. Que él ora los ojos de tu mente sea iluminado. David says. David dice. It's the commandments of the Lord es that does this. It's the commandments of Jehovah that does this. He goes on as he considers the law of God, and it in, it in causes him to fear the Lord. El sigue cuando está considerando la ley de Jehová dice que causa temor. The fear of the Lord is clean. El temor de Jehová es limpio. And it endures forever. Y dice que permanece para siempre. It's the only lasting thing. La única cosa que dura. And he closes y termina. his six thoughts. The uh, judgments of the Lord are true and righteous altogether. El pensamiento sexto dice, <laughs> los juicios de Jehová son verdad, todos justos. This is what God's word is to David. Eso es lo que es la uh, palabra de Dios a Jeho uh, David. They're perfect. Son perfecto. They're sure. Seguro. They are right. Son rectos. They're pure. Puro. It's clean. Limpio. And it's true. Es verdad. And this is what it causes. Y eso es que causa. This is what it brings about in your life. Eso es que trae en tu vida. It converts the soul. Se convierte el alma. It makes the simple wise. Hace sencillo sabio. It causes the heart to be glad. Causa que el corazón tiene gozo. It gives vision to the mind. Da vista a mente. It endures forever. Permanece para siempre. And it's altogether righteous. Y es todo justo. Because of these things, Por esas cosas, there's nothing that can be compared to them. No hay nada que se pueda comparar. There's nothing greater in this world that David can find. No hay algo mayor en este mundo que David pueda encontrar. Only God's word will change the heart. Solo la palabra del Señor cambia el corazón. Only the word of God. Solo la palabra del Señor. Only His commandments. Solo sus mandamientos. His statutes. Es sus estatutos. His laws. Sus preceptos, sus leyes. Can cause the heart to be glad. Que causa el corazón gozarse. Nothing in this world can do that. Nada en este mundo puede hacer eso. He says, dice, God's word, the palabra del Señor, is to be more desired than gold. Debe ser deseable más que el oro. More than even fine gold. Aún el oro fino. Lots of it. Mucho de ella. Now, we would say, diramos, you know, a, a million dollars would Cause me to be pretty happy. Un millón de dólares me hace feliz. There's a lot I could do with a million dollars. Hay mucho que puedo hacer con un millón de dólares. Or a hundred million dollars. Or cien millones de dólares. Wow. Wow. Think about that. Piensa en esto. 
Boy, just the tithe on that alone. Solo el diezmo de este solo. Would set up Pastor Jonathan with a trust fund for the rest of his life. Pone Pastor Jonathan con una fonda de retiro por el resto de su vida. We could build a church building, buy property wherever we wanted. Podemos hacer un edificio que queremos, hacer todo lo que queremos. I could buy my wife a new house. Puedo comprar mi esposa una nueva casa. I could buy houses for my children. Puedo comprar casas para mis hijos. Whose heart wouldn't be glad about this? ¿Quién no será feliz su corazón de eso? But as we heard Sunday. Pero como escuchamos domingo. All those things can be taken away. Todas esas cosas pueden ser quitadas. In a moment. En un momento. Wait a minute. Espera. Not only can they be taken away. No solamente pueden ser quitadas. They are sure to be taken away. Seguro van a ser quitados. They will all be gone. Van a perecer. It's fleeting. Es, se va. Sure, it's not to say that lots of fine gold won't do a lot of things for you. Seguro no es para decir que mucho oro fino no hace muchas cosas por nosotros. But they can't convert your soul. Pero no pueden convertir el alma. All the money in the world Todo mundo, del mundo. can't make you wise. No puede hacerte sabio. All of the fine gold of Africa, Todo el oro fino de Africa cannot give you understanding about eternal things. No te puede dar entendimiento de las cosas eternas. It's not true. No es verdad. It really establishes nothing. Establece nada. It can buy commodities Puedes comprar cosas. You can trade it. Puedes cambiarlo. You can look at it. Puedes mirarlo. If you so choose, you could lick it and sleep on si it. Si quieres, puedes chuparlo y dormir sobre ella. But it can't do a thing for your soul. Pero no puede hacer nada para tu alma. David considers this. David considera esto. And says, all the finest gold you could have. Y dice, todo el oro más fino que puedes tener. Is not to be desired. No debe ser deseable. Compared to this. Comparado a esto. It changes me. Me cambia. It transforms me. Me transforma. It causes me to be glad in the Lord. Me causa ser alegre en el Señor. To fear Him rightly. A temarlo correctamente. To understand my relationship with Him. A entender mi relación con Él. It causes my love for Him to grow. Me causa mi amor por Él crecer. If anything, si algo, gold will do the opposite. El oro será opuesto. It distracts me. Me distrae. David says. David dice. More to be desired is this word. Más deseable es esta palabra. Sweeter. Más dulce. Than the sweetest honey. Que más, uh, miel más dulce. David longs to hear God's word. David anhela escuchar la palabra del Señor. He longs to meditate in God's Él word. Él anhela meditar en la palabra del Señor. He wants to commit his word to his memory. Él quiere comprometer su palabra en memoria. Deposit it in his mind. Depositarlo en su mente. In his heart. En su corazón. Talk to me about this word. Háblame de esta palabra. Let me meditate on it. Déjame meditar night. sobre esto. Let me show you how our confession speaks of God's Déjame word. Déjame mostrarte cómo nuestra confesión habla de la palabra del Señor. Of course, the, the chapter of God's word is chapter 1. La palabra del uh, la capítulo de la palabra del Señor es capítulo 1. The confession begins with the Holy Scriptures. La confesión empieza con los Sagrados Escrituras. You would say, why does it begin with God? Dice, ¿por qué no empieza con Dios? Because how do you know God? Porque ¿cómo sabes de Dios? How will you know who He is? ¿Cómo vas a saber quién es Él? What He's like. ¿Cómo es Él? What He requires Lo of que you. Él requiere de ti. You have to get that from His Word. Tienes que sacar este de su palabra. Listen to paragraph 5. Escucha paragrafo 5. We may be moved and induced by the testimony of the Church of God to a high and reverent esteem of the Holy Scriptures and the heavenliness of the matter, the efficacy of the doctrine, and the majesty of the style, the consent of all the parts... The scope of the whole, parentheses, which is to give all glory to God, close parentheses, the full discovery of it makes of the only way of man's salvation. Dice, paragrafo 5, capítulo 1, 
El testimonio de la iglesia de Dios puede movernos y inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las, las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el dar toda la gloria a Dios. La revelación completa que dan el, del único camino de salvación para el hombre. We may be moved and induced by the testimony of the church y, of God. Dice que podemos ser movidos en inducirnos por el testimonio de la iglesia de Dios. Indeed, we should be moved. Debemos ser movidos. We should be provoked. Debemos ser provocados. We should be stirred up. Debemos ser girados. To a high and reverent esteem of the Holy Scriptures. A una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras. We should be with David. Debemos estar con David. The Scriptures Los Escrituras are more to be desired than gold. Más deseable que oro. A high and reverent esteem of the Holy Scriptures. Una estima alta y reverente de las Escrituras. And the heavenliness of the matter. Y la, dice aquí el carácter celesti celestial del contenido. So here's the issue. Aquí es el asunto. We have lots of things on the earth. Tenemos muchas cosas en la tierra. We have one another. Tenemos uno a otro. We have the preaching of God's word. Tenemos la predicación de la palabra del Señor. We have lots of things we can see. Tenemos muchas cosas que podemos ver. We can touch. Podemos tocar. We can listen to. Podemos escuchar. We can taste. Podemos saborizar. All of these things. Todas esas cosas. We have on the earth. Tenemos en la tierra. We have books Tenemos libros written by Puritans. Escrito por los puritanos. We have all of these books written by great theologians. Tenemos muchos libros escritos de uh, grandes teólogos. I dare say, yo no me atrevo a decir, yo me atrevo a decir, there's probably not a point of doctrine tal vez no hay una punta de doctrina that you can't find some book about some aspect of que it. Que no puedes encontrar un libro de un aspecto de ella. We all envy those large libraries. Todos estamos envidiosos de esas bibliotecas largos, it's, grandes. It's funny if you get on the firm call. Es chistoso si metes en el llamamiento de firm. All of the American pastors. Todos los pastores de Estados Unidos. Normally have bookshelves behind them. Normalmente tienen libreros atrás de ellos. Muchos libros. Uh, many books. We covet that. Uh, uh, estamos codiciosos de esto. Uh, not in a bad way. No, no, no en una forma mal. But Some of you in a bad way. Unos de ustedes en una forma mal. But here's the issue. Pero aquí es el asunto. There's only one thing we have. Solo hay una cosa que tenemos. On earth. En la tierra. It's tangible. Es tangible. You can hear it. Puedes escucharlo. You can read it. Puedes leerlo. You can meditate in it. Puedes meditar en ella. You can memorize it. Puedes memorizarlo. But there's only one thing we have. Oh, so hay una cosa que tenemos. That's heavenly. Que es celestial. I mean, its source. Es su fuente. Is heaven. Es del cielo. It, it's its makeup. Su contenido. Is of God. Es de Dios. It, it's not earthly. No es terrenal. All of these other books. Todos estos otros libros. Written by men. Escritos por hombres. Here on earth. Aquí en la tierra. You would say, aha. Dirás, ah. Yes, the Bible was written by men. Sí, la Biblia también escrito por hombres. On the earth. En la tierra. Amen. Amen. But we believe much greater than that. Pero creemos mayor que eso. There is an author of this book. Hay un autor de este libro. It wasn't just the Apostle Paul. No solamente fue Apostle Pablo. It wasn't just Moses. No solo fue Moisés. It wasn't just David. No solo fue David. It was the Holy Spirit. El Espíritu Santo. Breathing through them. Respirando a través de ellos. Now we absolutely affirm. Absolutamente afirmamos. The plenary inspiration. La inspiración de plenitud, the verbal inspiration, la inspiración verbal, 
But God used Paul's language. Pero Dios usó el lenguaje de Pablo. The way that he wrote. La forma que él escribió. The way that Peter wrote. La forma que Pedro escribió. The difference between John's gospel and Matthew's gospel. La diferencia entre el evangelio de Juan y Mateo. Their perspective. Su perspectivo. Their thoughts. Sus pensamientos. But through these vessels. Pero a través de estos vasos. The Holy Spirit. El Espíritu Santo has breathed this forth. Ha espirado este adelante. I love that word Paul uses in, in 2 Timothy 3.16. Me encanta 3, este Pablo, uh, la palabra que Pablo usa en 2 Timoteo 3.16. All scripture Toda la escritura is God breathed. Es inspirado por Dios. Different translations might say that differently. Inspired. Diferentes tra 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 traducciones dicen otras formas. The Greek word is, is something that Paul almost makes up. La palabra en griego <laughs> es algo que casi Pablo lo invitó, inventó. It's the word for spirit. Es la palabra por espíritu. And it's the word for, for God. Es la palabra por Dios. Numa. Numa. Spirit, Espíritu, breath, uh, respiración, this, this sort of aliento, life breath. Este aliento de vida. It's where we get our word pneumonia. Es donde recibimos la palabra pneumonia. There's life pneumonia. in the breath. Hay vida en respiración. Pneumatics, talking about air, wind. Pneumático, hablando de viento. And theos. Y theos. God. Dios. God. Dios inspired inspirado or spirited or espiritado or breathed or espirado or blown or forth soplado you get the idea tienes la idea the heavenliness of la, this la santidad la celestial la manera santo de esto it's the only book we have es el único libro que tenemos that has its root and its source in heaven tiene sus raíces y fuente en los cielos what a treasure que tesoro The confession goes on. La confesión sigue diciendo. The efficacy of the doctrine. La eficacia de la doctrina. All of the doctrines Todo la doctrina contiene. I mean, no matter what doctrine you want to talk about. No importa qué doctrina que quieras hablar. You have to build it in the scripture. Tienes que edificarlo en las escrituras. It has to have its foundation and its root in God's word. Tiene que tener su fundamento y su raíz en la palabra de Dios. Or it's bad doctrine. Or it's mal doctrina. It's the ideas of men. Es las ideas de hombres. Frankly speaking, francamente hablando, we don't need the ideas of men. No necesitamos las ideas de hombres. I don't need to know what Trump thinks about my soul. No necesito saber lo que Trump piensa de mi alma. I don't need to know what my company thinks about the best way to lead your family. No necesito saber lo que mi compañía piensa de mejor forma de guiar tu familia. It won't convert the soul. No convierte el alma. No man, no, ningún hombre, no business, no un negocio ninguno, no seven steps to success, ninguno siete pasos a éxito, <laughs> the seven habits of highly successful people, los siete hábitos de los siete personas exitosos, none of that, ninguno de esos, will convert my soul, va a convertir mi alma, the efficacy of the doctrine of God's word. La eficacia de la doctrina. The majesty of the style. La majestad del estilo. I love that they put this in here. Me encanta que pusieran esto aquí. I get to teach literature uh, at our homeschool es, co-op. Estoy enseñando literatura en la escuela de mis hijos. Uh, to, the, to the eighth grade students. A los uh, de octavo grado. And, and I hope that I'm able to impart to them Yo espero que puedo impartir a, ellos a greater joy and appreciation for books. Un mayor uh, lib uh, gozo y apreciación <laughs> por libros. To see the little things that the author might do. A ver los cosas pequeños que tal vez el autor hace. The devices he might use. Los uh, cosas que él usa. To tell a story para, within a story. Para contar una historia entre una historia. To use amplification over here. A usar amplificación aquí. To drive a point home. A hacer un apunto. All of these wonderful things we can study about literature. Todas estas cosas maravillosas que podemos entender o estudiar de literatura. And I think of the depth of the scripture. Y pienso de la profundidad de las escrituras. 
There's no literature that compares. No hay ningún literatura que compara. They speak of the genius of Shakespeare. Hablan de la inteligencia de Shakespeare. And indeed, he was a literary genius. Y él era un gener, uh, genio uh, de literatura. Nobody before or since has been able to do what he does. Ninguno desde o uh, antes o desde él puede hacer lo que él hizo. Except solo the scripture. Los escrituras. 40 different authors. 40 different autores. Over a period of over 1500 years. Durante 1500 años. Writing about different events. Escribiendo de diferentes eventos. Different people. Diferente personas. Different experiences. Diferentes experiencias. Different relationships. Diferentes relaciones. And yet all of it. Y todo eso. Screams forth Christ. Grita Cristo. How do you do that? ¿Cómo haces eso? How do you plan for ¿Cómo that? Planeas eso? You can't. No puedes. It's heavenly. Es celestial. It's God inspired. Es inspirado por Dios. It's a treasure. Es un tesoro. It is majestic. Es majestico. And my, how lovely it is. Y qué uh, uh, bonito, hermoso es. The consent of all of the parts. Y se, el armonía de todas las partes. It agrees. Es de acuerdo. Secular fools, necios seculares, will try to find contradictions. Tratan de encontrar contradicciones. There is no contradiction here. No hay contradicción aquí. It is perfect and sure. Perfecto y seguro. It can be wholly trusted. Puede ser completamente confiado. And the whole thing from Genesis to Revelation y todo agrees. De Génesis a Apocalipsis está de acuerdo. The consent of all its parts. Lo dice lo. Armonía de, to de todas las partes. And the scope of the whole. Y el fin que se propone alcanzar. Which, by the way, que por supuesto, the confession helps us in case you didn't know. La confesión nos ayuda si no supo. Is to give glory to God. A dar gloria a Dios. If you read the scripture and you miss that, si lees los escritores y fallas ahí, you've missed the point. Has perdido el punto. And then it says exactly what David has told us. Y después dice exactamente lo que David nos dijo. The full discovery of God's word makes the only way of man's salvation. La revelación completa que dan el, del único camino de salvación para el hombre. It is the only thing that converts the soul. Es la única cosa que convierte el alma. It is to be more desired than gold. Debe ser más deseable que oro. And then I saved this for last. Y guardé este por el último. The confession, as though it doesn't have enough to say, la confesión como no tiene suficiente decir, adds this phrase. Añade esta frase. <laughs> and, <coughs> and many other incomparable excellencies. Y muchos otros excelencias incomparables. Beautiful. Hermoso. You know what you have? Sabes lo que tienes? Sitting in your lap. Sentado en tus piernas. At your fingertips. A tus dedos. We know this. Sabemos eso. This is God's word. Es la palabra del Señor. The eternal creator of the universe. El creador eterno del universo. Has given us. Nos ha dado. His word. Su palabra. His truth, su verdad, his commandments, sus mandamientos, the gospel, el evangelio, the only hope of salvation, la única esperanza de salvación. We have it at our fingertips. Lo tenemos a nuestro alcance de los dedos. Let's turn to one more passage. Miramos un pasaje más. Deuteronomy chapter six. Deuteronomio capítulo seis. As though God has not been gracious enough to reveal to us who He is. Como Dios no ha tenido suficiente gracia a revelar quién él es. And the way of salvation. Y la forma de salvación. He also tells us in His Word. También nos dice en su palabra. That we must know it. Que debemos saberlo. We must meditate upon debemos it. Debemos meditarlo. We must memorize. Debemos memorizarlo. We must be saturated with his word. Debemos ser saturados con su palabra. Because it converts the soul. Porque convierte el alma. It makes the heart glad. Hace uh, gozoso el corazón. 
After he gives the law, después que da la ley, after he gives Moses the Ten Commandments, después que da Moisés los diez mandamientos, written in stone, escrito en piedras, by the finger of God. Por el dedo de Dios. Now all parts of Scripture, todos partes de escrituras, are given to us by men. Estaban dados por nosotros por hombres. I would argue, yo argumenta, that the moral law and the Ten Commandments, que la ley moral de los diez mandamientos, was given to man, estaba dado al hombre, by God's own finger. Por el propio dedo del Señor. It's the only part of Scripture we have. La única parte de escritura que tenemos. God wrote it. Dios lo escribió. Moses broke those tablets. Moses rompió estas tablas. What are you thinking, Moses? ¿Qué estás pensando, Moisés? God wrote something Dios to us. Dios escribió algo a nosotros. In His grace, He wrote it again. Su gracia lo escribió de nuevo. After He gives this law, después que da esta ley, He gives this exhortation. Da esta exhortación. We'll begin in chapter six and verse four. Empezamos capítulo seis, versículo cuatro. Hear, O Israel. The Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de todo tu alma, y con todo tus fuerzas. Think of David reading this. Pienses de David leyendo esto. Hear this Israel. E, oye este Israel. Jehovah. Jehová, this covenant God, es el Dios del pacto. He is one. Él es uno. He is one God. Él es un Dios. There is no other. No hay otro. This Jehovah God, este Jehová, Dios Jehová, and you must love him. Y debes amarlo. Everything else is unimportant in your life. Todo lo demás no importa en tu vida. You must love this one God. Debes amarar este Dios único. This God who makes covenant. Este Dios que hace pacto. This God who reveals his own glory. Este Dios que revela su propia gloria. And sends his son to save sinners. Y manda su hijo a mandar pe uh, salvar pecadores. For his own glory. Por su propia gloria. You must love him. Debes amarlo. Everything that's in todo lo que está dentro de ti. Your whole heart. Todo tu corazón. And David hears that. David escucha esto. Yes, that's what I want. Sí, eso es lo que quiero. What does that look like? ¿Cómo se ve eso? Well, it looks like the Ten Commandments. Se ve como los diez mandamientos. Well, how do we get there? ¿Cómo llegamos ahí? Listen. Escucha. And these words which I command thee this day shall be in thine heart. Y estas palabras que yo te mando hoy están, estarán sobre tu corazón. And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou walk, sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up, and thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes, and thou shalt write them upon the posts of thy house, and on thy gates, and it shall be. Well, let me stop there. Y las repitarás a tus hijos, y hablarás de ellos, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantará, levantes, y la atarás como una señal uh, en, en tu mano, y estarán como front, uh, frontales sobre, entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. You must love God. Debes amar a Dios. How do we do that? ¿Cómo hacemos esto? God helps us. Dios nos ayuda. Keep His commandments. Guarda sus mandamientos. How do we do that? ¿Cómo hacemos esto? Well, you have to know them. Debes saberlos. How do we do that? ¿Cómo hacemos esto? <laughs> Deposit them. Depositarlos. In your heart. En tu corazón. Let your mind be continually on them. Que tu mente continuamente está en ellos. I mean, listen to what he says. Escucha lo que dice. You have to put them in your heart. Tienes que ponerlos en tu corazón. Well, how do we do that? ¿Cómo hacemos esto? Well, you're going to teach them. Vas a enseñarlos. Diligently. Diligentemente. Don't stop. No dejas. Don't falter. No fallas. We missed family devotions yesterday. Perdimos uh, devociones familiares ayer. We had a family with us last Tuvimos week. Tuvimos una familia con nosotros We missed family pasada. devotions. Faltamos devociones familiares. Stop thinking about yesterday. Dejas de pensar ayer. Today. Hoy. Be diligent. Seas diligente. Read God's word Lees with your Kids. 
Talk about them. Hábleles. When you're sitting. Cuando estás sentado. When you're walking. Cuando andas. No matter where you go. No importa dónde vayas. On your way to work. En tu camino al trabajo. God's word. La palabra del Señor. When you're at home. Cuando estás en casa. You're sitting in your house. Estás sentado en tu casa. God's word. La palabra del Señor. It's what you're thinking es about. Es lo que estás pensando. It's what you're talking es about. Es lo que estás hablando. It's what you want to listen es to. Es lo que quieres escuchar. When you're driving in your car, when you go to bed, when you wake up, bind them on your hands, between your eyes, write them on the gates, write them on the doorposts. I gave an example of this. My wife, my esposa, Christine, Christine. She uh, has been known to write Bible verses. Ella uh, escribe versículos de la Biblia. And marks a lot in crayons on construction en paper. Crayolas and mar- uh, m- uh, plumas in in papel. And paste them throughout the house. Y lo ponen entre la casa. So in the kids' bathroom. En el baño de los niños. They get up in the morning. Despierta en la mañana. They don't want to get up. No quieren despertar. They're tired. Están cansados. Uh, uh-huh. Go in the bathroom to brush their teeth. Van al baño a lavar sus dientes. And they look in the mirror. Mira el espejo. And it says. Y dice. Rejoice in the day that the Lord has made. Regocijar en el día que hizo el Señor. Again, I say rejoice. De nuevo digo regocijar. God's word, la right before them. De Dios en de ellos. They come to the breakfast table. Viene a la mesa para desayunar. <laughs> Cheerios again. Cheerios de nuevo. What's plastered on the wall? Es que está en la pared. Be thankful unto the Lord. Ten, it says, agradecido con el Señor. In my bathroom. In mi baño. It says, husbands love your wives. Esposos aman tu esposa. <laughs> Surround ourselves with God's word. Do you want to know how you provoke your heart to love Him more? Quieres saber cómo provocar tu corazón amarle más? Know Him more. Conocerlo más. Do you want to know how to know Him more? Quieres saber cómo conocerlo más? This heavenly treasure. Este tesoro celestial. It's the means He's given us. Son los medios que nos ha dado. To know Him. A conocerlo. Meditate. Meditarlos. Memorize. Memorizarlos. And then he says in verse 12. Y dice en versículo 12. That after you're in the land. Después que estás en la tierra. Keep my word before you. Guarda mi palabra ante ti. When you rise up, when you sit down, everywhere you cuando go. Cuando levantas, cuando sientas, donde vayas. Keep it before you. Guarda mi palabra. Otherwise. Si no. When you get in the land. Cuando llegas a la tierra. And you're living in nice cities you estás didn't build. Estás viviendo en... Bonitas ciudades que no construyeron. And you're drinking milk from the cows that you didn't raise. Estás tomando leche de las vacas que no creíste. And you've got big, fat, juicy grapes from vineyards you never planted. Tiene uvas grandes de vinederos que no plantaste. And now it's time to get fat and lazy. Ahora está para engordarse y ser flojo. No more enemies. No hay más enemigos. Sitting on the roof of my house. Sentado en el techo de mi casa. Lest, verse 12, and beware lest thou forget the Lord which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. Cuídate, no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre. Here's the point. Here's the point. God knows our weakness. Dios conoce nuestra debilidad. The moment we take our focus off God's word, el momento que tiramos, quitamos nuestro enfoque de la palabra del Señor. Oh yeah, over here. Uh, aquí. I'm not thinking about God anymore. No estoy pensando de Dios ya. Because the world is full of things for me to think about. El mundo está lleno de cosas que pensar. It's full of distractions. Está lleno de distracciones. And as soon as I'm distracted by this other thing, el mon- momento que estoy distraído de otra cosa, my heart follows. Mi corazón sigue. So God says, Dios dice, <laughs> keep my word before you. Guardas mi palabra ante ti. Keep these laws before you. Guardas esas leyes ante ti. Deposit them in your heart. Depositarlos en tu corazón. Lest you forget me. Para que no me olvides. Now, ahora. What happens when we forget God? ¿Qué pasa cuando olvidamos a Dios? We sin against him. Pecamos contra él. 
Temptations overcome. Tentation nos vint. I don't have time to go into all of this. No tenemos tiempo de meter en todo esto. But remember our Lord. Recuerdas nuestro Señor Jesús. In Satan's greatest effort of temptation. Y el esfuerzo mayor de tentación de Satanás. The only thing that proceeded out of the mouth of Jesus Christ la única cosa que procede de la boca de Jesucristo was Scripture. La Escritura. He responded. He just El spoke God's word. Habló la palabra del Señor. How do we battle temptation? ¿Cómo batallamos la tentación? Well, the reason we sin, la razón que pecamos, ultimately, en fin, is because our heart desires that more than it desires God. Es que nuestro corazón desea esto más que Dios. I mean, that's it in a nutshell. Es es en corto, es lo que es. A man that struggles with pornography. Un hombre que lucha con pornografía. He loves that more than he loves Christ. Ama esto más que ama a Cristo. A man that struggles with anger. Un hombre que pelea con enojo. Someone who struggles with gossip. Alguien que lucha con chismes. Because they love the feeling that gives them. Aman el sentido que esto le da. More than they love what God does. Más que lo, ellos aman lo que Dios hace por ellos. It's a hard issue. Es un corazón, es un asunto de corazón. And God gives us a solution. Dios nos da una solución. As much as there is strength within us. Mientras hay fuerza entre nosotros. Deposit his word in your heart. Depositar su palabra en nuestro corazón. David says this in Psalm 119. David dice esto en Salmo 119. ¿Qué, ¿Qué dice? You write your word in my heart es, that I might not sin against you. Escribe tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Because if I'm meditating on God and who He is, que si estoy meditando de Dios y quién soy, quién es Él, my affections for Him will grow. Mis afecciones para Él crecen. Just practically speaking, prácticamente hablando, you struggle with lust. Eh, luchas con lujeria. Memorize scriptures about that. You struggle. You struggle with gossip. Luchas con chismes. You struggle with anger. Luchas con enojo. Self-control. Uh, autocontrol. Slothfulness. Uh, flojería. Don't raise your hand, but I mean, yeah, no, right? No, no levanto tu mano, pero ya, yeah, sí, you know. We have this book in the middle of the Bible called Ten, Proverbs. Tenemos este libro en medio de la Biblia que se llama Proverbios. Memorize that. Memorize algo. Every proverb on anger. Cada uh, proverbio sobre enojo. Deposit it in your mind. Depositarlo en tu mente. Meditate on Meditarlo. it. Meditarlo. Memorize it. Memorizarlo. Quote it to yourself. Cítalo a ti mismo. And when that idiot pulls out in front of you on the interstate. Y cuando un necio se corta en la calle. The godly man is not prone to anger. El hombre piedoso no es pronto a enojarse. Soak yourself with God's word. Inundarte con la palabra del Señor. You want to see Christ? ¿Quieres ver Cristo? Memorize passages from the gospel. Memorize los pasajes de los evangelios. His compassion. Su compasión. The way he spoke to his apostles. La forma que él habló a sus apóstoles. His prayers for his apostles. Sus oraciones por sus apóstoles. You have trouble with pessimism? ¿Tienes luchas contra pesimismo? Memorize scriptures on Thanksgiving. Memorize las escrituras de acciones de gracias. You have struggled with faith. Luchas con fe. Memorize Hebrews 11. Memorize los Hebreos 11. You know, something happens to you when you memorize something. Algo pasa a ti cuando lo memorizas. You're repeating it to yourself estás, over and over and estás over. Estás repitiendo a ti mismo vez tras vez tras vez. Yeah, something happens when you memorize God's word. Algo pasa cuando memorizas la palabra de Dios. You be, you have to meditate on it. Tienes que meditar sobre ella. An understanding comes. Un entendimiento viene. You consider the phrases. Consider los frases. Well, I'm going to memorize this phrase and then this phrase because it's easy that voy way. Voy a memorizar esta frase y esta frase es más fácil. And you have a greater understanding of that passage of scripture. Tienes un mayor entendimiento de este uh, pasaje. Just by dedicating yourself. Solo dedicándote to his word. A su palabra. The New Testament. El Nuevo Testamento. We see this in the apostles. Vemos esto en los apóstoles. We see this in their life. Vemos esto en su vida. Do you know how? Sabes cómo? Consider the writers of the New Testament. Consider los autores del Nuevo Testamento. The Old Testament flowed out of them. El Antiguo Testamento fluye de ellos. 
I know I'm running short on time. Yeah, me acabo mi tiempo. Let me share with you how many times Déjame compartirte cuántas veces that the New Testament writers el autores del Nuevo Testamento quote from the Old Testament. Citan el Antiguo Testamento. The Old Testament just flows out as they write. El Antiguo Testamento fluye mientras se escribe. Quotations are allusions to the Old Testament. Citaciones o alusiones al Antiguo Testamento. Matthew 96 times. Mateo 96. Mark 34. Marcos 34. Luke 58. Lucas 58. John 40. Juan 40. The Book of Acts. El Libro de Hechos. 57 times. 57 veces. The Book of Romans. El Libro de Romanos. 74 times. 74 veces. The Book of Hebrews. En el libro de Hebreos. 86. 86 veces. Now, there are people that would disagree with this number, right? Hay, this is just a ballpark. Hay gente ballpark. que está en desacuerdo con esos números, solo es un estimado. The Book of Revelation. El libro de Apocalipsis. 249. 249. You think the New Testament writers knew the Old Testament? ¿Crees que los autores del Nuevo Testamento supieron del Antiguo Testamento? There's examples of strange passages from the Old Testament. Hay ejemplos de pasajes extraños del Antiguo Testamento. Being pulled in and just they just blurt it out. Jalados y ellos solo dicen. You can't read the book of Revelation. No puedes leer el libro de Apocalipsis. Without a knowledge of the scripture. Sin un conocimiento de las escrituras. What's the point? ¿Qué es el punto? We have a treasure. Tenemos un tesoro. That is, words cannot do justice. Palabras no pueden hacer justicia. David tries in Psalm 19. David trata en Salmo 119. The confession tries. The confession trata. This is heavenly. Este es celestial. It is spirit. Es espíritu. It is life. Es vida. If you're not a Christian. Si no eres cristiano. This is the only way to know of God's salvation. Es la única forma de conocer la salvación del Señor. If you are a Christian, si eres un cristiano, this is the words of life. Estas son las palabras de vida. This is how you know and love the Savior. Eso es como conoces y amas al Salvador. I'm going to give you an example, and I'm going to close with this. Te voy a dar un ejemplo y voy a terminar con esto. A couple of years ago, I saw a video. Hace unos años vi un video. I, I don't remember where. No me acuerdo en dónde. Facebook, YouTube. Facebook, YouTube, un lugar. And it was a video, of a, video. of a church in the the uh, the Orient somewhere. In China. <clears throat> was it, it in China? Era un video de una iglesia en China. And these people, it looks like they're in the jungle. Parece que están en selva. And, and a truck comes Una camión viene. And, and they unload boxes. Y bajan unas cajas. These people had never had God's word este gente nunca han tenido la palabra del Señor. in their hands. En sus manos. Tangible. Tangible. And they unload these boxes. Y bajan esas cajas. And the pastor starts passing out these Bibles. Y el pastor empieza a repartir esas Biblias. Their first time they had ever held Primera vez que han tomado God's word. Palabra de Dios en sus manos. They passed them out. Repartieron. People were weeping. La gente estaba llorando. They were crying. Estaban llorando. They were wailing. Estaban llorando, lamentando, or fuertemente llorando. Crying out loud. Llorando fuera. The pastor. Fuerte. A pastor, or, or this man that was passing them el out, que repartiéndolos. praise this prayer. Ora una oración. And, and there's, you know, transcript at the bottom where you can understand what he's saying. This prayer of untold thanksgiving. Esta oración de acción de gracias. And the video moves from outside to el, inside. El video se mueve de afuera adentro. I assume it was their church. Yo me imagino que era su iglesia. A very small dark room. Un cuarto oscuro tan chiquita. I assume because they had to hide. Yo me imagino porque tiene que esconderse. And this just went on. Y esto pasó. They were, they had them open. Los tenía abiertos. They were reading the words. Estaban leyendo las palabras. They were weeping, tears dripping on the books. Estaban llorando, lágrimas cayendo sobre las páginas. Because they had God's word. Porque tenían la palabra del Señor. In their hands. En sus manos. They could touch it. Podían tocarlo. They could read it. Podían leerlo. They could see the words. Podían ver las palabras. Of God. De palabra de Dios. What do we do? ¿Qué hacemos? With God's word. La palabra del Señor. Let's pray. Oramos. Right. 
Heavenly Father, again, as I consider this, I'm so convicted. God, move upon our hearts to discipline ourselves, to read your word, to meditate on your word, to commit your word to our minds and to our hearts, to memorize it, to deposit it in our mind and in our heart so that we could know you and never, ever forget you. That we would not be so easily distracted. God, help us. Provoke us. Stir us by your Spirit within us. You have given so great a treasure, Father. Help us not to neglect it. Help us as your church and by it transform our hearts. We ask in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Brother. Gracias, hermano. Uh, I liked the idea David tried in Psalm 119. Me gusta la idea David trató en Salmo 119. Thomas uh, Manton preached a few sermons on Psalm 119. Thomas Manton predicó unos sermones sobre Salmo 119. 176 on Psalm 119. 176 sobre Salmo 119. A, a sermon per verse. Un sermón per versículo. In his works and sus obras, the volumes 6, 7, 8, and 9 are all Psalm 119. Volumes 6, 7, 8, 9. Solo son sus sermones de Salmo 119. We think like that. Pensamos así. We've been four years in Hebrews, cuatro años en Hebreos. 155 sermons, 56 sermons. 156 sermones. We think, well, that's, that's a lot. Pensamos es mucho. And we didn't even scratch the surface. Ni rascamos a su refacio. We're just looking through a glass dimly. So estamos mirando a través un espejo opaco. If, if that's all we're doing when we take up the word, si es todo lo que hacemos cuando tomamos la palabra, we should give more time and attention to it. Debemos dar más tiempo y atención de ella. Amen. What a, what a great encouragement. Gran animal.